ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റാണീസ് കിച്ചൺ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലഡു എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കടല മാവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബൂന്തി തയ്യാറാക്കുവാനായിട്ടാണ് ഈ കടല മാവ് ഒന്നര കപ്പ് കടല മാവാണ് എടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഒരു പിഞ്ച് സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്ക് പകരമായിട്ട് യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ചേർത്താലും മതി ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം നല്ല പച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കിയെടുത്താൽ മതി കട്ടയില്ലാതെ നല്ലപോലെ കലക്കിയെടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ദോശ മാവിനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടി ലൂസായിട്ട് മാവ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടി ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ കണ്ണുള്ള ഒരു തവിയും വേണം ഇതുപോലുള്ള ഒരു പാത്രമായാലും മതി കണ്ണുള്ള ഒരു പാത്രമായാലും മതിയാകും ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് നെയ്യ് ഒഴിച്ചാൽ മതി നെയ്യിൽ നെയ്യിൽ ചിലരൊക്കെ ലഡ്ഡു തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചത് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും എണ്ണയുടെ മുകളിലേക്ക് ഈ തവി ഇങ്ങനെ കാണിച്ച ശേഷം മാവ് കോരി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മാവ് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോഴേക്കും ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് മാവ് എണ്ണയിലേക്ക് വീഴും മാവ് ഒഴിച്ച ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തവി തട്ടിക്കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബൂന്തി വറുത്ത് കോരണം ഒരുപാട് നേരം കിടന്ന് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മൂത്തു പോയാൽ ലഡ്ഡു ഒരു കരുകരിപ്പായിരിക്കും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല വലിയ ബേക്കറികളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ലഡ്ഡു ആണിത് അതുപോലെ ഇത് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കോരി മാറ്റാം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മാവും ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ൂന്തിയെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പഞ്ചസാര പാനി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി പഞ്ചസാര പാനി തയ്യാറാക്കാം പാനി നൂൽ പരുവമാകുന്നവരെയൊന്നും വെച്ചേക്കേണ്ട ഒട്ടുന്ന ഒട്ടുന്ന പരുവമാകുന്ന ആയാൽ മതി പഞ്ചസാര പാനി തയ്യാറാവും
പനി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് റെഡിയായി നോക്കാം കൈ കൊണ്ട് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടുന്ന് വരുവായാൽ മതി പനി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബൂന്തി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്രഷ് ചെയ്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പാനി ചൂടോട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ ഈ പാനിയിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതങ്ങെടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് മാറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനതെടുത്ത് മാറ്റുന്നു ഇത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കിസ്മിസ് ഒന്ന് വറുത്ത് പോരാം അതിനായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് നെയ്യിലേക്ക് കിസ്മിസ് ഇട്ട് വറുത്ത് പോരാം അതുകൂടി അതും കൂടി ഈ ബൂന്തിയിലേക്ക് ഇട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പാനി വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കറക്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഉരുട്ടി എടുക്കണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വലുപ്പത്തിൽ ലഡു തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി ഈ ലഡു ഉരുട്ടിയെടുക്കാം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ലഡു ആണ് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം മുഴുവൻ ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്